14 февраля в Национальном музее Кракова открылась выставка витражей «Чудо света». Нам супруга всегда нравились витражи. В них есть какая-то завораживающая притягательность, красота, чудо. Когда мы жили в России, увидеть их можно было, разве что на фотографиях или видео. Поэтому, узнав о выставке, где есть возможность насладиться ими вживую, мы долго не раздумывали. Национальный музей в Кракове – один из крупнейших в Польше. У него есть 10 филиалов, а в главном здании, помимо временных, есть две постоянные экспозиции. Витражи можно посмотреть в главном здании музея с февраля до конца июля. Добраться до музея из центра легко. От рыночной площади примерно 15 минут. Если же вы приедете на своем автомобиле, то есть подземная парковка. В полумраке выставочных залов подсвеченные витражи горели ярким светом. Говорят, что витраж оживает только тогда, когда свет проходит через него. И это действительно так. В таком освещении можно долго рассматривать их в мельчайших деталях. Под каждым витражом есть табличка с информацией на польском и английском языках, из которой можно узнать его название, когда он был сделан, какие техники и материалы использовал мастер. Больше всего мне понравился витраж с изображением святого Петра Мученика из Вероны. Этот витраж из Доминиканского монастыря или костела и сделан был в 15 веке. Понравился он из-за сочетания кусочков зеленого стекла разных оттенков на фоне фигуры, того, как нарисована сама фигура и узоры готической розы. Мне больше всего понравился этот витраж. Даже не знаю почему, но именно он. Старинный, немного грубоватый, но от этого только еще более притягательный. Судя по информации на табличке, это часть южного окна Мариатского костела, сделанная в середине XIV века. Уже потом, выйдя на улицу, я обратил внимание, что остановка около музея украшена изображением этого витража, а в сувенирном магазине продаются блокноты и магниты с ним. Самой атмосферной частью выставки были витражи из Мариатского костела. История витражей в Европе начинается примерно с VI века. В это время первые витражи применяются католической церковью в христианских храмах, чтобы красочно иллюстрировать для прихожан сцены из Библии. Кроме того, пропуская через себя свет, витраж окрашивает его в разные цвета, создавая особую эмоциональную атмосферу, что особенно важно в храмах. Средневековых витражей в хорошем состоянии сохранилось очень мало. В эпоху Ренессанса был период, когда они не пользовались популярностью и считались дурным тоном, так как относились к готическому искусству. Только в XIX веке к витражам вернулся было интерес. Их стали реставрировать, восстанавливать и создавать новые. Кроме самих витражей на выставке можно было увидеть их эскизы потому что, естественно, такой сложной и кропотливой работе, как создание витража, всегда предшествует проект. Например, здесь видно, как эскиз был воплощен в жизнь. На осмотр всей экспозиции у нас ушло примерно 40 минут, а билеты обошлись нам в 20 злотых с человека. Сами билеты приятно удивили. Они украшены цветным изображением картин и экспонатов музея, так что их можно взять домой как сувенир, а если не хочется, то есть возможность оставить входные билеты в специальном боксе, чтобы их можно было использовать повторно. Выставка «Чудо света» – это отличная возможность увидеть витражи из коллекции польских музеев, частных коллекций, из церквей и монастырей. Многие из этих экспонатов никогда ранее не были представлены. Некоторые из них, прежде чем попасть в музей, долго изучались и восстанавливались специалистами. Мы вернулись домой, вдохновленные увиденным, 
и решили побольше узнать про витражи. Так мы обнаружили, что оказывается в Кракове есть еще и мастерская витражей, где помимо выставки можно ознакомиться с современным процессом их создания. Конечно, мы не упустили возможность побывать там и расскажем вам об этом в нашем следующем видео. Если понравилось, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы и предлагайте темы новых сюжетов в комментариях. Поддержите лайком и рекомендуйте видео друзьям. До встречи!